హాయ్ టు ఎవర్ వన్ ఈరోజు వీడియోలో ఫోర్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ సెమిస్టర్ టూ వర్క్ బుక్ యూనిట్ నెంబర్ సెవెన్ జియోమెట్రీ జియోమెట్రీలో ఉన్నటువంటి వర్క్షీట్ ఒకటి నుంచి వర్క్షీట్ పది వరకు ఉన్నటువంటి వర్క్షీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సబ్జెక్టులు సంబంధించినటువంటి వర్క్షీట్స్ కోసము ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన కంటెంటు అట్లాగే టీచర్స్ స్టూడెంట్స్కు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం వర్క్షీట్ వన్లోకి వెళ్ళిపోదాం వర్క్షీట్ వన్ సబ్ టాపిక్ ఎడ్జెస్ ఫేసెస్ అండ్ కార్నర్స్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఫేసెస్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి యొక్క ఎడ్జెస్ ఫేసెస్ కార్నర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎడ్జెస్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ ఫేసెస్ సిక్స్ కార్నర్స్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎడ్జెస్ వన్ ఫేసెస్ టూ కార్నర్స్ జీరో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎడ్జెస్ వచ్చేసరికి టూ ఫేసెస్ త్రీ కార్నర్స్ జీరో రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యు నో దట్స్ దట్ స్లైడ్ పైన ఇచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలాగా సేమ్ అలాగే కనిపించారండి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ నీకు తెలిసినవి రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు వాటిలో మనకు వచ్చేసరికి పిల్లలు మీరు వాడేటటువంటి బాక్స్ రబ్బర్ ల్యాప్టాప్ బుక్ ప్లేట్ ఇవన్నీ కూడా అలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యు నో దట్ రోల్ మీకు తెలిసినటువంటి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అవి కూడా రోల్ అంటే డొర్లుకుంటూ వెళ్ళేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురిని రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవి వచ్చేసరికి అవి వచ్చేసరికి మనకి మార్కర్స్ మార్కర్స్ రోల్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కాయిన్స్ బౌల్స్ వీల్స్ పెన్సిల్స్ ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూనో దట్ రోల్ డొల్లుతూ వెళ్ళే ఆబ్జెక్ట్స్కి ఉదాహరణలు నెక్స్ట్ వన్ వై ఏ బుక్ వై ఏ బుక్ స్లైడ్స్ అండ్ టమ్లర్ రోల్స్ ఎందుకు పుస్తకం అనేది జారుతుంది మరియు గోలం అనేది ఏదైతే ఉందో దొరుకుతుంది ఎందుకు అనే దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు మనకి ఫస్ట్ వన్ బుక్ స్లైడ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డ్యాష్ పుస్తకం ఏదైతే ఉందో అది జారుతుంది ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లాట్ అది ఫ్లాట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఫ్లాట్గా అంటే మనకి చదరంగా ఉంటుంది కాబట్టి స్పియర్ రోల్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రౌండ్ గోలం ఏదైతే ఉందో అది దొరుకుతుంది ఎందుకని అంటే అది గుంటరంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రౌండ్ Among the objects given below, circle the objects that do not have neither edges nor corners. Kindi chana vandu objects lo, yet kai te edges hu. Anchulu, corners, molalu undavu atal ni, circle jay sweet ki, sunna chutti, color save ayitho ne, avay indian jay pesa anna haru. Ante, circle chutti indian jay pesa anna haru. Yed ucce sarga manakki student activity. Worksheet number 2, subtopic. జియోమెట్రికల్ షేప్స్ జియోమెట్రికల్ షేప్స్ అంటాము రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఫ్రమ్ ఎవర్ సరౌండింగ్స్ మీ చుట్టుపక్కల రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరు రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవి వచ్చేసరికి మనీ సెల్ ఫోన్ మ్యాగ్నెట్స్ శాండ్విచ్ ఇవి మనకి రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ తర్వాత నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అండ్ కార్నర్స్ ఫర్ ద అడ్జాసెంట్ షేప్ అంటే రెండు వైపులు ఏవైతే ఉన్నాయో సమాంతరంగా ఉండేవి అయితే ఉన్నాయో వాటిని వాటికి మొత్తము కూడా ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ఎన్ని అంచెస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి సారీ ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు వాటికి వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ వచ్చేసరికి ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఇన్ ద అడ్జాసెంట్ ఫిగర్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ సైడ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు ద సైడ్ హ్యావింగ్ ఎయిటీ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే పక్కన ఉన్న దాంట్లో మనకి పక్కన ఉన్నటువంటి పటం పటంలో ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి భుజం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా అది కూడా ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి కొలత గల భుజం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది
ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ద లెంగ్స్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఒక దీర్ఘ చతురస్సులో ఉన్నటువంటి ఎదురెదు ఎదురెదురు భుజాలు ఏవైతున్నాయో ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉంటాయి సో ఆన్సర్ ఈక్వల్ డ్రా ఏ రెక్టాంగిల్ అండ్ మార్క్ ఇట్స్ లెంగ్త్ ఎట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెత్ యాజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఒక రెక్టాంగిల్ అంటే దీర్ఘ చతురస్సానికి ఏంటి అంటున్నారు దాని యొక్క పొడవ వచ్చేసరికి ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉండాలంట నెక్స్ట్ వెడల్పు వచ్చేసరికి నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉండాలంట సో దాన్ని మనం ఈ విధంగా గీయచ్చు ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది నోట్ చేయాలి మనం వర్క్షీట్ నెంబర్ త్రీ సబ్ టాపిక్ జామెట్రికల్ షేప్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షేప్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ షేప్కి మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ ఎన్ని అంటున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఈజ్ డాష్ సెంటీమీటర్స్ కింద ఇచ్చినటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఈచ్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డాష్ మెజర్మెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగు చూస్తే నాలుగు కూడా ఒకే రకమైన మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ మెజర్మెంట్ ఎంత సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ దిస్ షేప్ ఈజ్ కాల్డ్ స్క్వేర్ దీన్ని మనం చతురస్రమం అంటాం చతురస్రమం అంటే అంటే దేని స్క్వేర్ అంటామంటే నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉన్న దాన్ని మనం స్క్వేర్ అని చెప్పేసి అంటాము రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ హ్యావ్ స్క్వేర్ సర్ఫేస్ సో మీకు తెలిసి నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కొన్నిటిని రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు న్యాప్కిన్ మీరు వాడేటటువంటి హ్యాండ్ కట్ చీఫ్ ఏదైతే ఉందది చెస్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో అది కీబోర్డ్ కీస్ గ్రిడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పేని చెప్పినటువంటి స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ కార్నర్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ షేప్ ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు దానిలో ఉన్నటువంటి సైడ్స్ కార్నర్స్ రాయిన్ అంటున్నారు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ వచ్చేసరికి త్రీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ వచ్చేసరికి త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇఫ్ వీ కట్ ద గివెన్ ఫిగర్ అలాంగ్ ద డాటెడ్ లైన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ డాటెడ్ లైన్స్ మీద కనుక కట్ చేస్తే కంప్లీట్లీ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ వీ గెట్ అప్పుడు మనకి ట్రయాంగిల్స్ ఎన్నో వస్తాయి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్నో వస్తాయి వీ గెట్ ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్ వర్క్షీట్ ఫోర్ వచ్చేసరికి సబ్ టాపిక్ జామెట్రికల్ షేపేస్ షేప్స్ డ్రా సమ్ ట్రయాంగిల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కేల్ అండ్ పెన్సిల్ పెన్సిల్ స్కేల్ ఉపయోగించుకొని కొన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గీయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో వాటిని మనం గీస్తే ఇట్లా గీయచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డ్రా ద నీట్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇది కూడా వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫైవ్ సబ్ టాపిక్ పెరీమీటర్ చుట్టూ కలతా అని చెప్పేసి అంటాము ఫైన్ ద పెరీమీటర్ ఆఫ్ ద షేప్స్ గివెన్ బిలో కింద ఇచ్చినటువంటి షేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పెరీమీటర్ ఏదైతే ఉందో వాటిని కనుక్కోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి పెరీమీటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక్కోవడానికి నాలుగు భుజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క టోటల్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పెరీమీటర్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ మొత్తం సిక్స్ ఎయిట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ థర్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఒక చిత్రస్వం యొక్క పెరీమీటర్ చుట్టుకాలతో వచ్చేసరికి థర్టీ టూ అంటున్నారు వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ సైడ్ దాని యొక్క భుజం ఎంత అంటున్నారు సో అప్పుడు థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వేస్తే ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో ఆ చిత్రస్వం యొక్క ఒక భుజం యొక్క కొలత వచ్చేసరికి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ విత్ ఆల్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో ఒక త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకల తెరవై నాలుగు సెంటీమీటర్స్ అంటే అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయి వాట్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ఆ త్రిభుజం యొక్క పొడవ ఎంత అని చెప్పేసి అంటున్నారు పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫోర్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ మనకి ట్రయాంగిల్కి మూడు భుజాలు ఉంటాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో ఆ త్రిభుజం యొక్క ఒక భు
the breadth of the rectangle equal to 30 minus 20 equal to 10 10 divided by 2 pi centimeters there is a rectangle yaka breadth of chesarki 5 centimeters next question number 5 find the perimeters of the given triangles ikkada manaki konni triangles evadam jarigindi vaadi yaka chuttu kolthalu kanukondi ani cheppes antaru danla first one vachesarki 6 plus 10 plus 8 24 centimeters second one 7 plus 7 plus 7 21 centimeters third one 6 plus 6 plus 5 vachesarki 17 centimeters worksheet number 6 subtopic perimeter first one color 4 color 4 adjoint units and the grid paper and find its perimeter ikkada unnatundi grid lo naalugu gallanu pakka pakkana gurtinchi vaadiki rangu veyindi antnaru rangu chesina aakaram yokka chuttu kolta deni yokka chuttu kolta chesarki naalugu kuda equal ga teesukunte 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 8 so perimeter chesarki 8 next color 5 grids diagonally and find its perimeter Kitchen at the grid low, I the Gadal Oka, Okmol Ninchiko, Molo Taka like a good thing, Rangu, Indian Japan. So it's a student activity. Vijay the Kutimu. Question number three Draw a square on the grid paper whose side is four units. Can the chin of the grid paper low, nalling eight long twenty, Chetrusanigi, Indian Japan Naru. Find its perimeter, then a perimeter could a concord in Japan Naru. So, then a perimeter of the 4 sides so equal to 4 into 4, 16 centimeters. Next one, draw a rectangle with length 6 units and breadth 3 units on the grid paper and find its perimeter. In the grid paper, lo, 6 centimeter for the wood centimeter well, well, put at 20, there get the sun, gain the engine, and the other to serve monkey, you like each. 6 cm next to 3 cm అప్పుడు అజలే ఇలా డ్రా చేయొచ్చు మనం ఈ విధంగా డ్రా చేయొచ్చు Worksheet number 7, subtopic area, a flat floor surface occupies 45 tiles on it. Then the area of flat surface is 45. Next, a top of table occupies 30 equal sized papers. Then, it, then its area is 30 papers. Shade the area of the given, given shape. It is not shape of the area of the given Shade Rangu Vay India and Japan Sanhar. Student activity. Problem number four. In this figure, length of AB equal to 12 centimeters. Each and a bottom low AB Padawe the Tunda the Panindu. Length of BC. BC which is a key enemy. What is the area of rectangle? ABCD on a 20. Yaka rectangle the Tunda. Yaka Derga Chetris Yaka Vice Alam and Tan Japan Sanhar. Area of rectangle means Manakanakum the ABCD. Chesarki. 12 into 8 that is 996 square centimeters next problem number 5 area of the adjacent figure 48 units then a kawaii salam which is 8 into 6 48 units worksheet number 8 subtopic area draw any shape on the grid paper with the complete boxes and find its perimeter and find its perimeter and area in square units manaki ikkada pakkana konni images evatam jarigindi so vaatlo draw any shape on grid paper shape draw chesi complete boxes evaithe manu upayoginchukoni find its perimeter and area in square units vaati ekka vaisal ani kuda square units kanukom antnadu next ikkada sariki 6 6 5 5 teesukunte area equal to 6 into 5 30 square units perimeter chuttugal dochche sariki 22 square units 6 plus 6 12 5 plus 5 10 means 22 next draw a square on the grid paper of 7 unit side 
ఇక్కడ ఉన్న గ్రిడ్ పేపర్లో స్క్వేర్ డ్రా చేయమంటున్నారు అన్ని సైడ్లు కూడా సెవెన్ 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 ఉన్నటువంటిది ఫైన్ ఇట్స్ ఏరియా దాని యొక్క ఏరియా కనుక్కోమంటున్నారు ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఏరియా వచ్చేసరికి ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి డ్రా ఏ రెక్టాంగిల్ ఆన్ ద గ్రిడ్ పేపర్ విత్ లెంగ్త్ ఎయిట్ యూనిట్స్ బ్రెత్ సిక్స్ యూనిట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ఏరియా రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లెంగ్త్ పొడవు వచ్చేసరికి ఎయిట్ యూనిట్స్ బ్రెత్ వచ్చేసరికి సిక్స్ యూనిట్స్ ఏరియా కనుక్కోమంటున్నారు ఏరియా ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసరికి డ్రా ఏ రెక్టాంగిల్ అండ్ ద గ్రిడ్ పేపర్ విత్ లెంగ్త్ సిక్స్ యూనిట్స్ అండ్ బ్రెత్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఫైండ్ ఇట్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా వైశాలింగ్ అనుకోమంటున్నారు లెంగ్త్ వచ్చేసరికి మేము సిక్స్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ బ్రెత్ వచ్చేసరికి ఏమో ఫోర్ యూనిట్స్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి మీన్స్ లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ వర్క్షీట్ నెంబర్ నైన్ సబ్ టాపిక్ సర్కిల్ నేమ్స్ మా ఆబ్జెక్ట్స్ హుచ్ ఆర్ ఇన్ ద షేప్ గివెన్ కింద ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కిల్ లాగా ఉండేటువంటి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ రాయమంటున్నారు సర్కిల్గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి రింగ్ బ్యాంగిల్ కాయిన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి డ్రా ఏ లైన్ అలాంగ్ ద కర్వ్డ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంగిల్ ప్లేట్ స్మాల్ వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద షేప్స్ యూ అప్ టైండ్ సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి డ్రా త్రీ సర్కిల్స్ అండ్ కలర్ దమ్ ఇక్కడ ఒక త్రీ సర్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డ్రా చేయమంటున్నారు వాటికి కలరింగ్ చేయమంటున్నారు సర్కిల్ వన్ సర్కిల్ టూ సర్కిల్ త్రీ ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత వీటికి కలరింగ్ వేయాలి ఇది స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ టేక్ ఏ చార్ట్ అండ్ డ్రా ఏ సర్కిల్ చార్ట్ తీసుకొని దాని మీద ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయమంటున్నారు కట్ ఇట్ అరౌండ్ దాని చుట్టూ కట్ చేయమంటున్నారు ఐడెంటిఫై ద సెంటర్ రేడియస్ అండ్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆ తర్వాత కట్ చేసినటువంటి దాని యొక్క సెంటర్ కేంద్రము అంటాము దాన్ని రేడియస్ వ్యాసార్థము అంటాము పెరీమీటర్ చుట్టూ కొలత ఏదైతుందో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయండి సో వాటిని కట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేస్తే సెంటర్ని ఇండికేట్ చేస్తూ సి రేడియస్ని వ్యాసార్థాన్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఆర్ పెరీమీటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తూ మనం ఏ అనే లెటర్ని పెట్టాల్సి ఉంటుంది మేక్ ఏ డిఫరెంట్ షేప్స్ విత్ ఏ ట్యాంగ్రమ్ ఎవర్ ప్రిపేర్డ్ ట్యాంగ్రమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో వివిధ ఆకారాలను పేర్చండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఇది కూడా వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ యొక్క యాక్టివిటీ వర్క్షీట్ నెంబర్ టెన్ సబ్ టాపిక్ అసెస్మెంట్ డ్రా ద షేప్స్ అండ్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ హుచ్ ఆర్ ఇన్ ద షేప్స్ ఫ్రమ్ ఎవర్ సరౌండింగ్స్ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి షేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క నేమ్స్ రాసి నెక్స్ట్ వాటి యొక్క డయాగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డ్రా చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవి కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ ఇలా డ్రా డ్రా చేయొచ్చు డయాగ్రామ్ దగ్గర ఖాళీ లేక నేను పక్కన రాశాను నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అలా రెక్టాంగిల్ లాగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి మనీ సెల్ ఫోన్ మ్యాగ్నెట్ శాండ్విచ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ స్క్వేర్ డయాగ్రామ్ ఎలాగా ఉంటుంది నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్క్వేర్ లాగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి నాప్ నాప్కిన్స్ చెస్ బోర్డ్ కీ బోర్డ్ తర్వాత సర్కిల్ సర్కిల్ డయాగ్రామ్ ఎలాగ ఉంటుంది సర్కిల్ లాగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి రింగ్ బ్యాంగిల్ కాయిన్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసరికి ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ లాగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి మనకి సమోసా ఐస్ క్రీమ్ కోన్ ఎక్సెట్రాస్ తర్వాత నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఫర్ ద గివెన్ షేప్స్ ఇక్కడ కొన్ని షేప్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ షేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ కార్నర్స్ రాయండి అని చెప్పేసి రెక్టాంగిల్కి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ సర్కిల్కి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ జీరో నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ జీరో ట్రయాంగిల్కి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ త్రీ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పెరీమీటర్ ఆఫ్ ద గివెన్ షేప్స్ కింద మనకి కొన్ని షేప్స్ ఇవ్వడం
फाइव इंटू सिक्स थर्टी थर्टी से मीटर्स नैक्स्ट नंबर फोर पेरीमीटर आफ द रेक्टांगल ईज फिफ्टी से मीटर्स अंड इट्स लेंथ ईज फिफ्टीन से मीटर्स रेक्टांगल या लेंथ वे सर फिफ्टी से मीटर्स सारी चुट कल सर की फिफ्टी लेंथ वे सर की फिफ्टी फिफ्टीन से मीटर्स वाट द ब्रेथ आफ द रेक्टांगल सो लेंथ आफ द रेक्टांगल ईक्वल टू फिफ्टीन से मीटर्स पेरीमीटर आफ रेक्टांगल ईक्वल टू फिफ्टी से मीटर्स ब्रेथ आफ द रेक्टांगल ईक्वल टू फिफ्टी मैनस टू इंटू फिफ्टीन प्लस टू इंटू बी फिफ्टीन फिफ्टी मैनस थर्टी प्लस टू बी देर फोर ईक्वल टू ट्वेंटी मैनस टू बी ब्रेथ ईक्वल टू टेन सो ब्रेथ आफ द रेक्टांगल ईज टेन से मीटर्स प्रॉब्लम नंबर फाइव पेरीमीटर आफ ए ट्रयांगल वित् आल ईक्वल सैड्स ईज फिफ्टीन से मीटर्स वाट द लेंथ आफ ईच सैड ट्रयांगल या पेरीमीटर अन्नी सैडलू सामन उ पदहे से पड़वे पेरीमीटर आफ ए ट्रयांगल फिफ्टीन से मीटर्स देर फोर लेंथ आफ ईच सैड फिफ्टीन बै थ्री ट्रयांगल का बट्टी थ्री फिफ्टीन बै थ्री ईक्वल टू फाइव से मीटर्स लेंथ आफ ईच सैड ईक्वल टू फाइव से मीटर्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ड्रा ए स्क्वे अने ग्रीड पेपर हूथ सैड सिक्स यूनिट पैं इट्स पेरीमीटर और चतुर्शम एद गीसी अन्नी सैडल सामन आर यून उल गी दाने पेरीमीटर कमार पेरीमीटर आफ स्क्वे ईक्वल टू सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर से मीटर्स नैक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेवन ए टाप आफ द टेबल आकुपाइज ट्वेंटी ईक्वल सैज पेपर्स दैंड इट्स एरिया एरिया ईक्वल टू नंबर आफ पेपर्स इंटू इट्स एरिया नैक्स्ट प्रॉब्लम नंबर एट ड्रा ए रेक्टांगल आ ग्रीड पेपर वित् लेंथ फाइव यूनिट अंड ब्रेथ फोर यूनिट वाट द एरिया आफ द रेक्टांगल रेक्टांगल दीर्घ चतुर्शो दिन यांत वे सर की फाइव यूनिट ब्रेथ वे सर की फोर यूनिट दाखिल एरिया कमार एरिया आफ रेक्टांगल एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ मीन फाइव इंटू फोर ट्वेंटी स्क्वे यूनिट इध मन की फोर्थ क्लास मैथ्स मैजि वर्क बुक् यून नंबर सी जोमेट्री वर्कशीटी वर्कशीट पद वर को वर्कशीट की संबंधी विवरण ई हॉप मी अंदर की अर्थमें चानल कूस्त उसे झानल सब्सक्रैब् चुस्को अटे वीडियो की संबंधी लिंक यदि दाँ फ्रेंड्स की षेर चयी मंच वीडियो मंच टापिक तो मल्ल कल अब टेक के अवे गुड डे